हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल कैसे हो आप सभी आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्या रीजनिंग एंड रिलर मतलब रगा इससे शॉर्ट में क्या बोलते हैं रगा पहले तो रगा का मतलब समझ लो बहुत सारे कैंडिडेट्स रगा में कन्फ्यूज रहते हैं बार बार क्वेश्चन पूछते सर रगा का मतलब क्या होता है तो देखिए रगा का मतलब होता है आर एच जी ए ठीक है इसमें आपको तीन सब्जेक्ट आते हैं रीजनिंग मैथ और जी के ठीक है जी के जी एस बोलो जनरल अवेयरनेस या फिर जी जनरल नॉलेज ये तीनों आते हैं रगा के अंदर ठीक है ये रगा आपका एयरफोर्स में होता है ग्रुप वाई में और फिलहाल तो एस डबल में भी होता है ये जिसे रगा के नाम नहीं दिया जाता है लेकिन उसका भी जो जीके का सेक्शन होता है उसमें आपको क्या होता है आपको रीजनिंग पूछ ही लिए जाते हैं उसमें तो ठीक है लेकिन फिलहाल हम एयरफोर्स ग्रुप वाई की कर रहे हैं और ये आपका डिमांड जो था करतार बुक कम्प्लीट करने का तो इसका ये दूसरा पार्ट है मॉक टेस्ट का तो चलो इसका क्रेडिट किस पर जाता है करतार बुक को ये सारा क्वेश्चन सेट किसका है करतार बुक का है चलिए तो इसका इंग्लिश मैंने किया था बस पैसेज बाकी था उसका लेकिन ये सारा जो आपका रगा क्वेश्चन है रगा कर लेता हूँ फिर इसका पैसेज करा दूंगा उसको नेक्स्ट टाइम में आपको और सारा मॉक टेस्ट आपको एक ही बार पीडीएफ उसका मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा आपको है ना तो वहाँ पे आपको आंसर भी दे दूंगा तो चलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है ज्वाइन कर जरूर करना वहाँ पर पी चाहिए तो अब देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं घेंगा रोग जो है निम्न से किसकी कमी से होती है तो फिलहाल ऑप्शन आपके पास है आप देख सकते हो घेंगा जो है आयोडीन की कमी से होती है और इसके बारे में एम आर जो वीडियो ने बनाई थी आपको पार्ट आठ जो साइंस का क्वेश्चन था उसमें गेंगा रोग के बारे में मतलब आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के लिए विस्तार से बताया था उसमें ठीक है अब दो नंबर देखो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है आइस हॉकी इंडिया का क्या है हॉकी ठीक है तो इसे अच्छे से याद कर लेना एग्जाम में अपने देश का ही पूछ सकता है या फिर और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देश है उनके बारे में मतलब क्या करना है आपको पढ़ लेना है जरूरी नहीं है कि एग्जाम में कनाडा का ही याद आएगा हो सकता है इससे रिलेटेड आपको किसी और कंट्री से पूछ दिया जाए है ना अब देखो तेईस नंबर क्या है संगीतकार नौसाद को किस वर दादा साहेब फुल जो फालके पुरस्कार दिया जाता है वो कब दिया गया था किसको ठीक है संगीतकार नौसाद अब ये भी क्वेश्चन याद रखना कि नौसाद का संबंध किससे है तो संगीत से है ठीक है ये क्वेश्चन भी जाता है ये जो 1982 में आपको दिया गया था दादा साहेब फालके पुरस्कार अब ये याद कर जरूर रखना कि आप लोग नौसाद का जो था वो संबंध किससे है तो संगीत से है ठीक है नौसाद क्या है संगीतकार है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के अब देखो ट्वेंटी में क्या है अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 के बारे में मैंने एमआर के सेट में अच्छे से बात किया था एमआर का जो मैं आपको करवा रहा हूँ जीके और फिर जैसा का क्वेश्चन वो देखना है एयरफोर्स ग्रुप वाई वाले भी क्योंकि वो जो आपको वाई ग्रुप में भी काम आएगा क्योंकि उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करके जीके बताता हूँ फिलहाल आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ क्योंकि ये मॉक टेस्ट है वो आपका एक सीरीज है अब देखो ये अनुच्छेद तीन जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं वो सारे मैंने एम के सेट में करा रखा है अब ट्वेंटी देखो सिक्किम की राजधानी कहाँ है बाकी देखो एम के भी एग्जाम में बार बार राजधानी पूछी जा रही है इसलिए हर एक राज्यों की राजधानी याद करके जाना जो कि गंगटोक है अब फिलहाल अपने इंडिया के राज्य के अलावा मतलब स्टेट के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी हैं जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गए जो इंपॉर्टेंट नामी नामी जो है फेमस है तो उन सभी का जो है आपको कैपिटल का जो याद करके जाना होगा ठीक है अब देखो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी तो ये किसने की थी ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा किया गया था यहाँ पे हम बस करते जाएंगे इसका क्या आंसर बाकी मैथ का पूरा एक्सप्लेन करेंगे केरल के मुख्यमंत्री कौन है तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री इस चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है हो सकता है ये जब क्वेश्चन सेट किया गया तो वो केरल के मुख्यमंत्री वो नहीं होंगे तो उस टाइम जो भी हो लेकिन फिलहाल कौन है आपको पीना राय विजयन कौन है पीना राय रुको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ पीना राय आप याद कर लेना एग्जाम में मे भी आ जाए या फिर हर एक राज्य के कैम्प सीएम याद कर लेना पीना राय विजयन ठीक है ये आपको याद कर लेना होगा अब पीलिया रोग जो है संबंधित है किस किस अंक को क्या करता है प्रभावित करते हैं ये आपकी यकृत को प्रभावित करता है यू नो पीलिया रोग के बारे में तो पता ही आपको जॉन्डिस के बारे में अब देखो मिस वर्ल्ड का किताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी थी मिस वर्ल्ड का किताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी थी तो ये रीता फारिया थी अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या भाग लिया था तो वैसे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तो गांधी जी गए थे लेकिन तीनों की बात की जा रही है तो तीनों में भीमराव अम्बेडकर गए थे ठीक है चलिए तो तीस का आंसर क्या देगा चार नंबर अब थर्टी क्वेश्चन देखिए क्या हमारा थर्टी फर्स्ट में एक जुलाई को डॉक्टर दिवस की स्मृति मनाया जाता है देखो इंडिया मतलब हर एक कंट्री में अलग अलग डे को क्या मतलब अलग अलग डेट में डॉक्टर डे मनाया जाता है लेकिन इंडिया में जो है एक जुलाई को मनाया जाता है इस बात को याद रखना वो किसकी स्मृति में डॉक्टर बी सी राय और डॉक्टर बी सी राय का फुल फॉर्म क्या है विधान चंद्र नाम है क्या विधान चंद्र रॉय
देखो अगर तैतीस मीटर कपड़ा आप बेचते हो तो आपको जो प्रॉफिट कितना होता है जो ग्यारह मीटर कपड़ा का जो क्या है आपका कॉस्ट आता है मतलब आपका सेलिंग प्राइस जो है आपका उतना आपका प्रॉफिट होता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखो क्या करना होता है मान लेते हैं कि हमारा सीपी क्या है मान लो एक मीटर कपड़ा का कितना मतलब वैल्यू हमारा कितना रुपये में बेचते हैं मान लो कि एक रुपये में बेचते हैं हम एक मीटर कपड़ा मान लो यहाँ पे सोचो पेन उठाने की जरूरत नहीं है बस आपका क्या मुंह से ही बन जाएगा मतलब दिमाग से बन जाएगा बस मुंह से बोल बोल के बना दोगे इसे बस समझ लो एक बार समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा मान लो एक मीटर कपड़ा का कीमत कितना है एक रुपया मान लेते हैं ठीक है तो तैतीस मीटर कपड़ा का कीमत कितना हो जाएगा तैतीस रुपया होगा ये तो बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या हो गया तैतीस रुपया में आपने बेचा है उसे सेलिंग प्राइस है बेचा है आपने ठीक है भाई तैतीस मीटर कपड़ा हमने बेचा तैतीस रुपया में अब में प्रॉफिट कितना हुआ ग्यारह मीटर कपड़ों के बराबर मतलब ग्यारह मीटर का दाम कितना होगा ग्यारह रुपया होगा क्योंकि एक है ना तो बताओ यहाँ पे ग्यारह रुपया आपको प्रॉफिट होता है और तैतीस रुपया में आपने बेचा है ठीक है मतलब तैतीस में बेचा है ग्यारह रुपया प्रॉफिट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपकी सीपी कितनी हो जाएगी बाईस रुपया तभी ना आपको बाईस और ग्यारह जोड़ोगे तो तैतीस रुपया हो जाएगा है ना तो देखो हमने तैतीस में ग्यारह घटा दिया तो आपको क्या हो जाए कॉस्ट प्राइस आ गई ठीक है अब मान लो बाईस रुपया में आपने खरीदा था ग्यारह रुपया आपको क्या हुआ प्रॉफिट हो गया तो उसमें आपको कितना रुपया प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो क्या होगा ग्यारह बाई ट्वेंटी टू इंटू हंड्रेड तो क्या बिल्कुल भी आपको आधा पैसा क्या हो गया आपको प्रॉफिट यहाँ होता है आप समझो यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ में आया तो आपने खर्चा कितना था टोटल बाईस रुपया आपका क्या कॉस्ट प्राइस था बेचा आपने कितना में ग्यारह रुपया में तो आपको यहाँ पर कितना फायदा हुआ बिल्कुल भी जितना खर्चा था उसका आधा प्रॉफिट हो गया मतलब 50 परसेंट आपको प्रॉफिट हो गया इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे बिना सॉल्व करें आंसर निकाल सकते हो बात समझ में आया चलो और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा देखो यहाँ तो ये ट्रिक से नहीं बनेगा ये आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बनेगा नेक्स्ट जो है थर्टी नंबर क्वेश्चन एक आदमी दो रुपया मतलब साढ़े में क्या करता है खर्च किए खर्च करता है जो उसकी आय का 85 परसेंट है तो बताइए उसका कितना कमाया मतलब उसका इनकम पूछ रहा है कि उसने कितना कमाया है देखो अब सिंपली समझो इससे इसको मतलब नहीं है कितना कमाया कितना खर्च किया ये ये समझो कि दो रुपया जो है किसी मतलब कि उसके इनकम का क्या है 85 परसेंट है तो इनकम मान लो एक है तो एक का एटी यही होगा ना इसको टू कितना है दो ठीक है अब ये पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो बटा में हंड्रेड करेंगे थ्री हंड्रेड हंड्रेड कट जाएगा और जब एटी फाइव से दो सौ उनतीस पॉइंट फाइव जीरो क्या करोगे आप डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा करके देख लेना आपका जो आएगा ये कितना आएगा ये आपका दो सौ सत्तर रुपया आ जाएगा ठीक है जो आके आपका आंसर हो जाएगा एटी फाइव को क्या करो आ, इतने से आपको क्या करना है डिवाइड करना है ठीक है चलिए तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा हाँ इसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे है जब मैं पीडीएफ दूंगा तो ये आपको मिल जाएगा थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन थोड़ा इजी सेट किया हुआ है इसमें दो सौ का चालीस परसेंट प्लस डेढ़ सौ का तीस परसेंट क्या होगा तो दो सौ का चालीस परसेंट पहले सिंपल नहीं यहाँ पे याद करो प्लस में डेढ़ का तीस ठीक है इसे सॉल्व कर लो दो का चालीस परसेंट पे आपको ऐसे लिख लेना है प्लस डेढ़ का तीस आप इसे सॉल्व करो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कट जाएगा और इसमें ये कट जाएगा तो वो टोटल आंसर कितना आ जाएगा इतना का आपका एक सौ पच्चीस रुपये के आसपास ठीक है तो ये आपका एक सौ पच्चीस रुपये इसमें आंसर हो गया ऑप्शन ए जो है इसका भी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपको दिया होगा देखो यहाँ इसका थर्टी का आपको सोल्यूशन दिया हुआ है आपको मैं पी दूंगा तो सब मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ कुछ कुछ टाइप क्वेश्चन भी है आप देखो ट्रिक में बताता हूँ इस क्वेश्चन का किसी वर्ग की एक भुजा में यदि फोर्टी वृद्धि कर दिया जाए तो बताइए वर्क का क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा अब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है एक वृद्ध है अगर वृद्ध की त्रिज्या में आठ परसेंट की वृद्धि मतलब क्या बीस परसेंट की वृद्धि कर दी जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में पूछेगा वर्क का पूछेगा या फिर आयत का पूछेगा जो भी पूछेगा तो वैसे ही करने के लिए आपको एक मैंने ट्रिक बताया या फिर नहीं भी आपने जानते नहीं भी आप जानते हो देखो एक चीज याद रखना आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन इंटू आर टू बाई हंड्रेड अगर वृद्धि करेगा तो प्लस करेंगे अगर घटाएगा तो माइनस करेंगे ठीक है तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना अब R1 भी 40 हो जाएगा और R2 भी 40 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंपली एक ही चीज दिया हुआ है आयत रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा आपको लंबाई चौड़ाई अलग अलग रहेगी तो एक लंबाई को R1 मान लेना चौड़ाई को R2 मान लेना फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 40 परसेंट है तो 40 प्लस चालीस ठीक है प्लस चालीस इंटू चालीस बाई हंड्रेड अब इसे आप जैसे सॉल्व करते हो तो एटी प्लस क्या जाएगा ये कट जाएगा क्
मेन्सुरेशन का फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे अब थर्टी एट नंबर क्वेश्चन देखो थर्टी एट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए ये क्या है ए बाई बी स्क्वल टू टू बाई थ्री हो ठीक है और थ्री ए प्लस फोर बी स्क्वल टू बारह हो तो बी का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे यहाँ पे ए का वैल्यू और बी का जो वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि बी का वैल्यू ऐसे तो तीन आ जाएगा ना जो कि तीन होगा नहीं ठीक है ऐसे सिंपली यहाँ पे आंसर देख के मत कर देना या ये देख के मत कर देना कि वी की स्क्वल टू थ्री है मतलब तो इसका बी का वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री हो जाता है ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा अब देखो ये क्वेश्चन क्या है थ्री ए प्लस फोर बी स्क्वल टू बारह अब बी का वैल्यू पूछ रहा है तो हमें ए को हटाना होगा तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे बी से डिवाइड कर देंगे ठीक है पहले क्या करेंगे या फिर आप ए से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा आपका ये देखो बाई ए करते हो बाई ए फिर यहाँ पे क्या करते हो बाई ए तो ठीक है तो ऐसे क्या होगा ये a बाई ए कट जाता है लेकिन b बाई ए बचेगा लेकिन आपका सिंपली आप वैल्यू दिया भाई a बाई बी का तो हमें a बाई बी का क्या करना है वैल्यू निकालना है जिसका भी मतलब वैल्यू पूछेगा या फिर ये जिस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उस फॉर्म में क्वेश्चन को हम रखेंगे जैसे देखो थ्री ए प्लस फोर बी स्क्वल टू बारह दिया है दोनों साइड अगर हम बी से भाग देते हैं तो ये इस वाले फॉर्म में आ जाएगा जैसे देखो समझो यहाँ पे बी से मान लो हम दोनों तरफ भाग दे देते हैं ऐसे ठीक है तो ये आ गया तो बी बी कट जाएगा अब ये a बाई बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है दो बाई तीन तो हम थ्री इंटू टू बाई थ्री प्लस फोर तो ये क्या होगा तीन तीन कट जाएगा चार दो छः छः इक्वल टू बारह बाई बी अब ये क्या किया छः दो नहीं बारह तो बी इक्वल टू बच गया आपका टू आज होकर आपको समझ में आ रहा होगा नहीं भी समझ में आता देखो यहाँ पे सोल्यूशन मैंने करा दिया आपको देखो हमने क्या किया दोनों साइड बी से क्या किया डिवाइड किया और फिर सबका वैल्यू निकाल लिया है मैं आपको हिंट करते जा रहा हूँ बाकी सॉल्व करते रहो बाकी मैं सॉल्यूशन तो आपको बता दे रहा हूँ फिर आप देख के यहाँ से सॉल्व कर सकते हो अब देखो एक क्वेश्चन क्या हमारा देखो बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 500 मीटर लंबी सुरंग को एक मिनट में पार कर लेती है तो ट्रेन का लंबाई कितना है अब बताओ यहाँ पे स्पीड कितनी है उसकी बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या बहत्तर किलोमीटर प्रति आवर ठीक है अब ट्रेन की लंबाई यहाँ पे देखो क्या है पांच मीटर है अब बताओ ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जो मीटर है तो सबसे पहले क्या करेंगे और एक मिनट में पार कर लेते हैं ट्रेन की लंबाई ऑप्शन भी सारे मीटर में है तो इसे भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेना अब देखो कुछ यहाँ पे ये डाटा याद कर लो बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा क्या है उसकी स्पीड है और ट्रेन क्या है यहाँ पे ट्रेन पांच मीटर लंबी सुरंग को पार करती है एक मिनट के अंदर तो सुरंग की लंबाई कितनी है पांच मीटर अब देखो इसका सोल्यूशन में बताता हूँ अब देखो यहाँ क्या पूरा डिस्टेंस अब पढ़ा डी स्कोल टू एस बाई टी होता है ठीक है एस बराबर डी बाई टी होता है लेकिन डी स्कोल टू क्या होता है एस इंटू टी होता है सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम ठीक है तो डिस्टेंस क्या होता है ट्रेन की लंबाई प्लस में जो सुरंग की लंबाई है वो पूरा का पूरा जो हो गया आपका वो डिस्टेंस हो गया इसको मैंने आपको आ, किसी मॉक टेस्ट में ट्रेन वाला क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से क्या कहता है एक्सप्लेन किया था आपको समझ में आ गया पूरी डिस्टेंस क्या होती है ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई इसको टू डी अब देखो एस क्या होगा आपका बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा है ना तो जो मीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम लोग पांच बटा अठारह से गुना करेंगे यहाँ पे समझ में आया आपको इनटू आपको यहाँ पे टाइम था क्या एक मिनट तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए मिनट को क्या करेंगे हम सेकंड में करेंगे तो एक मिनट इज्कल टू सिक्सटी सेकंड होता है बात समझ में आया जैसे इसे सॉल्व करते हो आपको ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी सात मीटर बात समझ में आया पूरी डिस्टेंस जो होती है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ना डी इक्वल टू एस इंटू टू तो डिस्टेंस क्या होगी ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई जो ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है तो हमने ट्रेन लिख दिया या फिर एक्स मान लो कुछ भी लिख दो मैंने ट्रेन ही लिख दिया प्लस सुरंग की लंबाई है पांच मीटर ठीक है अब देखो बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा था तो हमें मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए पांच बटा अठारह से गुना करते हैं इंटू आपका टाइम कितना था एक मिनट तो एक मिनट इक्वल टू सिक्सटी सेकंड बात समझ में सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में करना है तो हमें सेकंड करना होगा सेकंड में चेंज करना होगा अब इसे सॉल्व जैसे ही करते तो ट्रेन की लंबाई कितनी आती है सात मीटर जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर चार में आपका सात मीटर आंसर दिया हुआ है ठीक है अब देखो चालीस नंबर क्वेश्चन क्या है एक हजार रुपए का आठ प्रतिशत की दर से दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले के लिए अब क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है क्या कॉम्प्लेक्स है ठीक है अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है अब ये क्या आपको सीआई बोलती हो इसे तो ये इसके लिए आप सीआई आता है बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं सर सीआई नहीं आता सीआई आता है अब इसका आई डोंट नो कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो लेकिन मैं मुझे जहां तक पता है कि आप बेसिक सा फॉर्मूला यूज करते हो लेकिन वो बेसिक सा फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है मैं इसका ट्रिक बताता हूँ जो कि फॉर्मूला आपको याद रहे ना रहे
अब देखो मूलधन कितना था आपका एक हजार रुपया था तो ठीक है एक हजार रुपया था अब इन टू जो भी आपका आर आएगा आर बाई हंड्रेड लिखेंगे ठीक है तो आर आएगा कितना आया था सोलह पॉइंट छ चार तो इस फॉर्मूले पे आप रख के आर का वैल्यू रख के आप इसको क्या करोगे इंटरेस्ट निकाल सकते हो तो ये आपका जब सी आई रहेगा तभी ऐसे ज्ञात करना तो आपका एक आएगा अब ये फॉर्मूला देखो बाई हंड्रेड यहाँ पे रखना ही रखना होगा मतलब क्या पी इन टू आर परसेंट बाई हंड्रेड ये याद रखना अब आर परसेंट कितना है आपका टोटल मिला के सोलह पॉइंट छः चार दो साल का आ जाए ना अब तीन साल का रहेगा तो एक बार इतना जो निकाल लेते हो फिर तीसरा जो रहेगा फिर उसको हम आर थ्री करके फॉर्मूला को ज्ञात कर लेंगे अदरवाइज आप जैसे फॉर्मूला पर बनाते हो वैसे भी निकाल के देख लेना आपका एक ही आएगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना हमें तो इसमें ऑप्शन में हो जाएगा चालीस का इनमें से कोई नहीं क्योंकि एक सौ छियासठ पॉइंट चार जो भी आपका आंसर आया है यहाँ पे वही हो जाएगा ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किसी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जो है बीस मीटर है अब देखो एक कमरा है मान लो ये बोला एक कमरा है ठीक है कमरा तो ऐसे ही होता है ना चारों तरफ से बंद ये जो नीचे का फर्श का एरिया बोल रहे हैं कि बीस वर्ग मीटर है मतलब बीस मीटर स्क्वायर है फिर बोला लंबी दीवार का क्षेत्रफल जो है ये जो लंबी दीवार है ठीक है इसका क्षेत्रफल जो है आपका पंद्रह वर्ग मीटर है और छोटी दीवार का क्षेत्रफल जो बोल रहे हैं ये तो छोटी वाली दीवार हो जाएगी और ये वाली लंबी वाली दीवार हो गई इसका क्षेत्रफल जो है बारह वर्ग मीटर है मतलब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी रहेगा और कमरे का आयतन मतलब भी वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो हमें एक को लंबाई चौड़ाई और मान लो क्या ऊंचाई मान के वी इक्वल टू अंडर रूट एल बी एच करके इसका सोल्यूशन निकाले ना आप लोग अंडर रूट एल बी एच है ना तो इसका सोल्यूशन मैंने देखो दिया यहाँ पे तो क्या है एल बी एच कुछ भी रखना वैल्यू यहाँ पे मत मायने नहीं रखता आपके लिए क्योंकि आपको आंसर से मतलब है तो आपका आंसर क्या देगा 60 मीटर क्यू अब वॉल्यूम है तो ये तो मीटर क्यू आयतन क्या होता है क्यू ही होता है बात समझ में आया तो 60 मीटर क्यू अब यहाँ पे अगर आप पेन कॉपी लेके मेरे साथ साथ बना रहे हो तो आपको समझ में आएगा बस वीडियो देख रहे हो ऐसी टाइम पास के लिए तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी ठीक है और मैं समझाता हूँ ऐसे ही कि कोई अपना बिना कॉल मेरा बेन या फिर पेन या फिर कॉपी या फिर कुछ भी लेके अगर आपसे सॉल्व नहीं कर रहे हो तो मेरा बताया हुआ आपको समझ में नहीं आएगा अब देखो फोर टू में क्या है एक बल्लेबाज अपनी सत्रहवीं पारी में पचासी रन का स्कोर बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में तीन परसेंट की आ, तीन रन की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है परसेंट नहीं यहाँ पे औसत में तीन की वृद्धि हो जाती है तो बताओ यदि वह कभी नॉट आउट नहीं हुआ तो सत्रह के पारियों के बाद उसका औसत रन क्या होगा अब एक्चुअली देखो अगर आपके पास करतार का बुक है तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे गलती क्या हुआ है ठीक है सोल्यूशन गलती क्या हुआ है मैं बताऊंगा कैसे क्योंकि यहाँ पे सत्रह पारियों के बाद भी औसत रन पूछ रहा है ना तो वहां पे बस सोलह पारी का क्या औसत रन निकाल के छोड़ दिया गया है ठीक है लेकिन यहाँ पे समझो ये बोल रहा है सत्रह पारियों के बाद इसका औसत रन क्या होगा अब एक बात मुझे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन एक मैच से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे मुझे कमेंट करके बताना है लास्ट में जरूर ठीक है ये बताओ यदि वह कभी नॉट आउट नहीं हुआ या फिर नॉट आउट हुआ मतलब नॉट आउट नहीं हुआ तो बात तो वही हुआ था यहाँ पे रहना चाहिए था कि वह कभी आउट नहीं हुआ मेरे ख्याल से मैं मैच नहीं देखता फिर भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अगर सही लगता है तो आप लोग कमेंट में बताना यहाँ पे क्या होना चाहिए था कभी मैच में आउट नहीं या वो नहीं हुआ या फिर नॉट आउट नहीं हुआ नॉट आउट नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ दोनों चीज निगेटिव एक साथ यूज किया जा रहा है जरा कॉमेंट करके बताना मुझे डाउट है बताओ मैं मैच नहीं खेलता इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये ये मैं क्या होना चाहिए था कभी आउट नहीं हुआ या फिर नॉट आउट नहीं हुआ अब बताओ यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है बात क्वेश्चन समझो यहाँ पे एक बल्लेबाज अपनी सत्रहवीं पारी में एटी फाइव रन का स्कोर बनाता है मतलब क्या ये सोलह पारी जब खेला उसमें मान लो हमें नहीं पता है कि उसका स्कोर कितना है लेकिन सत्रहवीं पारी जो मान लो कि सत्रह पारी जो हो गया पूरे लास्ट वाला जो पारी है सत्रहवीं पारी उसमें जो है एक ही पारी मतलब सत्रह नंबर पर जो पारी आता है उसमें सिर्फ एटी फाइव रन बनाया मतलब एक ही पारी में बनाया उसने एटी फाइव रन समझ में आया अब ये सोलह पारी जो खेला उसका हमें नहीं पता अभी और इस प्रकार उसके औसत रन में तीन की वृद्धि हो जाती है मान लो कि 16 पारी का औसत रन एक से है तो जब वो 17वीं पारी खेल लेता है तो उसकी औसत रन कितनी हो जाती है तीन की वृद्धि तो एक प्लस थ्री हो जाएगी टोटल 17 पारी की आपकी क्या होगी एवरेज ठीक है तो बताओ 17 पारियों के बाद का औसत रन क्या होगा चलो मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ इसका आपको देखो सत्रहवीं पारी में कितना रन था एटी रन था ठीक है लास्ट वाली पारी में फिर पूछ रहा है ये सत्रह पारियों सॉरी सोलह पारियों का मतलब सोलह पारियों का जो है आपका रन जो है मान लो कि एवरेज रन जो है एक्स है हमें पता नहीं है वहां पर नहीं दिया हुआ सेंटेंस में एक्स है ठीक है मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा बहुत सिंपल सा ट्रिक लेकिन पहले ये कंसेप्ट समझ लो उसका मैं एक लाइन में सोल्व कर दोगे आप लोग ट्रिक बताऊंगा तो पहले इस कंसेप्ट
फिर पूरा कितना आपका स्कोर था सत्रह फिर उसमें सोलह पारियों के एवरेज रन में कितना का वृद्धि हुआ तीन का तो इस फॉर्मूले से जब सॉल्व करते हो तो एक्स का वैल्यू थर्टी फोर आता है जो कि सोलह एक्स का वैल्यू थर्टी फोर है यही करतार बुक में दिया हुआ है थर्टी फोर आंसर लेकिन नहीं होगा ये सर ये थर्टी फोर क्या है सोलह पारियों का एवरेज रन है ठीक है क्या है सिर्फ सोलह पारियों का ही एवरेज रन है लेकिन ये सत्रह पारी के बाद पूछ रहा है तो सत्रह पारी के बाद तीन रन की वृद्धि हो जाती है तो थर्टी फोर प्लस थ्री होगा ना आपका तो थर्टी सेवन हो जाएगा ठीक है अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो बस एक ट्रिक समझ लो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ देखो कभी भी अगर सबसे ला, लास्ट के पहले का औसत रन निकालना होगा लास्ट के पहले का जैसे सत्रह पारी का बोल रहे हैं ना यहाँ पे तो सत्रहवीं पारी के बाद बोल रहे हैं ना यहाँ पे औसत रन तो हमें सोलह पारी तक के निकालना होगा कभी भी तो देखो सोलह पारी का निकाल लेंगे फिर उसमें सत्रहवीं पारी में जितना वृद्धि हुआ तीन का तो तीन जोड़ देंगे तो देखो x प्लस माइनस एन वाई अगर वृद्धि होगा तो माइनस करेंगे वृद्धि होगा तो माइनस करेंगे और कमी होगा तो प्लस करेंगे याद रखना ट्रिक क्या आपका एक्स प्लस एन वाई अब एक्स क्या है एटी फाइव मतलब सोलह पारियों तक उसका कितना था सत्रह पारी सत्रहवीं पारी का मतलब अंतिम में उसे कितना था उसका एटी फाइव था ठीक है अब देखो एन क्या है कि कितने की वृद्धि होती है तीन और टोटल कितनी पारी खेली उसने सत्रह ठीक है तो इस तरीके से डिफाइव माइनस फिफ्टी वन ये क्या है थर्टी फोर आ गया आपका ये सोलह पारियों तक मतलब लास्ट के पहले का औसत रन क्या आया चौंतीस तो फिर लास्ट में कितना हो जाएगा चौंतीस प्लस थ्री सत्रह पारी के बाद तीन का क्या होता है उसका बढ़ जाता है भाई तो थर्टी सेवन रन आपका हो जाएगा सत्रह पारी का सत्रह पारी के बाद उसका एवरेज रन कितना होगा थर्टी सेवन आई होप आपको समझ में आया होगा नहीं तो पेन कॉपी उठाओ ये ट्रिक लिख के समझो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अब ये देखो ये बोला है फोर्टी फोर क्या हमारा यदि प्लस का अर्थ क्या एक गुना है ठीक है इनटू और माइनस का अर्थ प्लस है और गुना का अर्थ क्या है भाग है और भाग का अर्थ क्या है माइनस है तो बताओ इसका क्या वैल्यू निकालना है आपका तो इन सभी में इन सभी का क्या करेंगे हम गुना का जो जगह पे रख रहे हैं वो सभी का वैल्यू पुट करके और इसे सॉल्व कर लेंगे चलो मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है आपको है ना तो देखो आठ अब गुना का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भाग है ठीक है फिर क्या हो जाएगा आपका 44, ठीक है अब देखो यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना हो जाएगा फिर थ्री हो जाएगा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भाग के जगह माइनस है आपका बोल रहा है क्वेश्चन में तो आपका माइनस फिफ्टी ठीक है 56, अब देखो माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा आपका प्लस चार जब इसे सॉल्व करते हो आप, आपका क्या हो जाएगा आंसर एक इसे खुद से सॉल्व करो कॉपी पेन लेके मुझे सॉल्व नहीं करना अब दो नंबर आंसर देखो इसका हो जाएगा ठीक है अब छोटा छोटा कैलकुलेशन बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है नॉन वर्बल के मैंने बहुत सारे पार्ट्स करा रखे हैं आप देख लेना क्वेश्चन में क्या वीडियो में जाके अब देखो 45 में क्या बोल रहा है कि इन सभी में जो है आपको यहाँ वार्ड के जगह पे क्या आएगा ये बोल रहा है अब बताओ यहाँ पे मुझे ये बताओ यहाँ क्या एक वृत्त है और यहाँ पे क्या छह भुजाओ वाला क्या एक आकृति जैसे हिंदी में क्या बोलते हो आप श्रेष्ठ भूज ठीक है अब तो ये जो अंदर आकृति उसे बाहर कर दिया गया है ध्यान से देखो ये अंदर जो आकृति है फिगर है उसे बाहर कर दिया गया फिर जो बाहर है उसे अंदर कर दिया गया वही इसमें भी करेंगे त्रिभुज को हम क्या करेंगे अंदर करेंगे और बाहर जो ऐसे फिगर है उसे क्या करेंगे अंदर कर देंगे तो ये आपका चार नंबर इसका आंसर आता है ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कोई टफ नहीं है अब फोर्टी में क्या देखो एक सबसे पहले तो तीनों में ब्रीथ है तो ब्रीथ इसमें ही बनाएंगे यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा अब यहाँ पे देखो दो साइड है दो भुजाओ वाला क्या है क्या यहाँ पे फिगर है इसके अंदर फिर देखो तीन भुजा इसमें चार भुजा है ठीक है एक दो तीन चार यहाँ पर भी यहाँ पे हो दिख नहीं रहा आपको ठीक है ये चार भुजा वाला है तो जाहिर सी बात है कि एक एक भुजा जो इसकी क्या हो रही है बढ़ते जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ पे ऑप्शन थ्री हो जाएगा क्योंकि पहले एक भुजा आना चाहिए दो तीन चार ऐसे बढ़ते जाना चाहिए ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा इसमें होगा हो सकता है मे बी आपको क्या होता है ये फिगर इनका छूट गया होगा लेकिन यहाँ पे भी होगा ठीक है इस बुक में काफी इधर मुझे देखने के लिए मिल रहा है तो आप भी इस बुक को यूज करो थोड़ा सा अलर्ट रहना जो गलती लिखा हुआ है उसे भी मत पढ़ लेना थोड़ा नेट पे भी हेल्प ले लेना जहाँ पे आपको डाउट होगा इसमें अब देखो अब इसमें पूछ रहा है कि नेक्स्ट वाले में क्या होगा अब पहले ये जो आपका सेप है ठीक है फिर नेक्स्ट वाले में एक ऐड किया गया है फिर यहाँ पे देखो एक डायगनल टाइप का किया है सबसे पहले क्या किया स्ट्रेट में एक नेक्स्ट वाले में स्ट्रेट लाइन है फिर एक डायगनल बनाया गया है फिर देखो इसमें क्या किया फिर एक स्ट्रेट बनाया गया है मतलब पहले स्ट्रेट फिर डायगनल फिर स्ट्रेट तो फिर एक क्या डायगनल बनाना चाहिए मतलब पहले फिर अब अंदर की तरफ आएगा नेक्स्ट वाले में क्या होगा ऐसे वाले में जब यहाँ तक बनाया हुआ था तो फिर डायगनल होगा आपका ठीक है तो फिर अंदर
फोर्टी एट क्या थ्री डॉट है यहाँ पे फोर डॉट है फाइव और वन अब इसमें सबको इधर सबसे वो क्या डिफरेंट बताना है कौन सा होगा तो डिफरेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे फोर क्यों होगा देखो ये एक है ये क्या है पाँच है ये एक है तो ये तीन है ये पाँच है और ये क्या है एक है मतलब ये तीनों क्या है विषम है और ये क्या है चार है जो एक सम संख्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये सबसे क्या डिफरेंट है आपका इसमें समझ में आया आपको आयोग की फोर्टी का क्या हो जाएगा दो हो जाएगा अब देखो फोर्टी नाइन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं सिक स्क्वायर ठीटा माइनस साइन स्क्वायर ठीटा बाई टेन स्क्वायर ठीटा का वैल्यू क्या होगा अब बताओ सिक स्क्वायर ठीटा को क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर ठीटा चलो मैं इसको सोल्यूशन में ही दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे जगह नहीं है सोल्व करने का देखो सिक स्क्वायर ठीटा था तो उसे क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर ठीटा लिख सकते हैं अब देखो बटा में टेन स्क्वायर ठीटा था तो वो साइन स्क्वायर ठीटा बाई कॉस स्क्वायर ठीटा हम टेन स्क्वायर ठीटा को लिख सकते हैं ठीक है फिर देखो माइनस साइन स्क्वायर ठीटा बाई टेन स्क्वायर ठीटा था तो उसे क्या लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ठीटा बाई कॉस स्क्वायर ठीटा अब ये कॉस स्क्वायर ठीटा कॉस स्क्वायर ठीटा कट जाता है तो बचा क्या हमारा वन बाई साइन स्क्वायर ठीटा ठीक है अब ये देखो साइन स्क्वायर ठीटा साइन स्क्वायर ठीटा कट जाएगा अब ये कॉस स्क्वायर ठीटा जो आपका ऊपर चल जाएगा ठीक है बात समझ में आया जो कि यहाँ पे वन बाई साइन स्क्वायर ठीटा बचा माइनस कॉस स्क्वायर ठीटा अब वन बाई साइन स्क्वायर ठीटा को क्या लिखेंगे हम सिंपली कॉस एक स्क्वायर ठीटा लिखेंगे और माइनस कॉस स्क्वायर ठीटा आपका आंसर हो जाएगा समझ में आया आई थिंक आपको पेन कॉपी जब तक नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा तो आपका क्या आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर ठीटा माइनस कॉस स्क्वायर ठीटा आंसर आपका आ गया यहाँ पे अब देखो फिफ्टी नंबर क्वेश्चन में क्या है एक पासे को फिखा जाता है तो उसमें तीन तथा छः के बीच संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी तीन और छः के बीच तो तीन छः के बीच क्या होती है चार और पाँच आती है ठीक है मतलब ये दो संख्या कोई आएगी एक आएगा या तो चार आएगा नहीं तो पाँच आएगा ठीक है तो दो संख्या आएगी टोटल कितने पासे होते हैं पासों में कितनी संख्या होती है छः होती है टू बाई सिक्स तो क्या देगा वन बाई थ्री आपका आंसर हो जाएगा फिफ्टी का वन अब जब आपको समझ में आया जैसे ही मैं पैसे इस सेट का खत्म करूंगा तो पूरे मॉक टेस्ट का आपको पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूंगा आज आपको वीडियो पसंद आया होगा तो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना थैंक यू फ्रेंड्स